హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ వెల్కమ్ టు నైన్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ తెలుగు మీడియం చాప్టర్ వన్ చలనము అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం పార్ట్ త్రీ వీడియోలో మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గో ఇంటు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నైన్త్ క్లాస్ తెలుగు మీడియం ఫస్ట్ చాప్టర్ చలనము అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ వీడియోస్లో భాగంగా పార్ట్ త్రీ నేర్చుకుంటున్నాం పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూలో దాదాపు ఫార్టీ బిట్స్ వరకు నేర్చుకున్నాం రిమైనింగ్ బిట్స్ని పార్ట్ త్రీలో మనం నేర్చుకుందాం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లెట్స్ గో ఇంటు బిట్స్ ఆర్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ ఫ్రమ్ మా బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ గడియారంలో నిమిషాల ముళ్ళు ఒక గంటలో చేయున్నటువంటి చలనము ఏమిటి గంటలో నిమిషాల ముళ్ళు ఒక గంటలో చేయు చలనం దూరం శూన్యం స్థానభ్రంశం చూ శూన్యం సగటు వేగం శూన్యం సరాసరి వేగం శూన్యం కాదు ఈ నాలుగింటిలో ఏది నిమిషాల ముళ్ళు గడియారంలో నిమిషాల ముళ్ళు ఒక గంటలో చేయు చలనం అనేది దానిని బట్టి ఏది సరి అయినదో గుర్తించండి వెరీ గుడ్ సరి అయినది దూరం శూన్యం అవుతుంది ఎందుకని దూరం శూన్యం అవుతుంది నిమిషాల ముళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయ్యిందో మరలా అక్కడికే రావడం జరిగింది కాబట్టి దూరం శూన్యం అవుతుంది ఏ సరి అయిన సమాధానం తదుపరి బిట్ ఒక వస్తువుకు ఉండదగిన డాష్ ఒక వస్తువుకు ఉండదగిన డాష్ వడి మారుతుంది కానీ వేగం మారదు వేగం మారుతుంది కానీ వడి మారదు వేగం మారకుండా త్వరణం సున్నా అవదు వేగం మారకుండానే త్వరణం సున్నా అవుతుంది ఒక వస్తువుకు ఉండదగినటువంటి ధర్మం ఏది వెరీ గుడ్ ఒక వస్తువు వేగం మారుతుంది కానీ వడి అనేది మారదు బి సరి అయిన సమాధానం అవుతుంది ఒక వస్తువుకు వేగం మారుతుంది కానీ వడి అనేది మారదు నెక్స్ట్ ఒక విమానం నుండి ఏ బి అనే రెండు బుల్లెట్లు వేరువేరు వడులతో క్షితిజ సమాంతరంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వదలబడినవి ఏ బుల్లెట్ మొదటిగా నేలను తాకును బుల్లెట్ ఏ బుల్లెట్ బి ఏ అండ్ బి వాటి ద్రవ్యరాశులపై ఆధారపడి ఉండును ఒక విమానం నుంచి ఏ మరియు బి అనే రెండు బుల్లెట్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి క్షితిజ సమాంతరంగా వదలబడినట్లయితే ఏ బుల్లెట్ ముందుగా నేలను చేరుకుంటుంది రెండు కూడా ఏ మరియు బి రెండు కూడా ఒకేసారి నేలను చేరుకుంటాయి తదుపరి ప్రశ్న ఒక వస్తువు రూట్ జిహెచ్ వేగంతో పైకి విసరబడింది దాని మొత్తం చలనంలో సరాసరి వడి ఫార్ములా ఏంటి వేగం ఇచ్చారు ఒక వస్తువు యొక్క వేగం ఇచ్చారు సరాసరి వడికి సూత్రం ఏమిటి వడి ఏమవుతుంది ఎస్ సరాసరి వడి రూట్ జిహెచ్ బై టూ అవుతుంది బి రూట్ జిహెచ్ బై టూ యాభై రెండవ ప్రశ్న ఒక స్వేచ్ఛాపతన వస్తువు ఏ బిసి బిందువులను వి టూ వి త్రీ వి వేగంతో దాటితే ఏ బి ఈస్ టు ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక స్వేచ్ఛాపతన వస్తువు పైనుంచి కింద పడుతుంది ఏ అనే బిందువుని దాని తర్వాత బి అనే బిందువుని దాని తర్వాత సి అనే బిందువుని వి అనే కాలంలో ఏ బిందువును దాటింది టూ వి అనే కాల్ వేగంతో బి బిందువును దాటింది త్రీ వి అనే వేగంతో సి బిందువును దాటింది ఎందుకంటే పైనుంచి కింద పడేటప్పుడు గురుత్వాకర్షణ వల్ల వేగం పెరుగుతుంది కాబట్టి అలా పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క దూరాల నిష్పత్తి ఏ బి మరియు ఏ సిల నిష్పత్తి ఎలా ఉంటుంది త్రీ ఇస్ టు ఎయిట్ 
త్రీ ఇస్ టు ఎయిట్గా ఉంటుంది తదుపరి ప్రశ్న రెండు సెకండ్లలో ఒక వస్తువు ఎస్ దూరం ఎస్ సమాన దూరాలను ప్రయాణించిన తరువాత సెకండ్లో అది ప్రయాణించిన దూరం ఎంత అవుతుంది రెండు సెకండ్లలో ఒక వస్తువు ఎస్ సమాన దూరాలలోని లోను ప్రయాణించిన తరువాత సెకండ్లలో తరువాతి సెకండ్లో అది ప్రయాణించిన దూరం జి వాల్యూ ఇచ్చారు టెన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అని అయితే ఎస్ యొక్క విలువ కనుక్కోవాలి మొదటి సెకండ్లో ఎస్ అనే దూరం రెండవ సెకండ్లో ఎస్ అనే దూరం మూడవ సెకండ్లో ఎస్ అనే దూరం మూడు సెకండ్లలో జి విలువ ఇచ్చారు దానిని బట్టి ముప్పై మీటర్లు అవుతుంది ఏ సరి అయిన సమాధానం ఒక ఏటవాలు తలంపై బంతిని కొంత ఎత్తు నుంచి వదిలినా నీవు గమనించదగిన పరిశీలనలు ఏవి బంతి వేగం స్థిరంగా ఉంటుంది బంతి వేగం క్రమేపీ పెరుగుతుంది బంతి వేగం క్రమేపీ తగ్గుతుంది వేగం మొదటిగా పెరిగి తర్వాత తగ్గుతుంది ఒక ఏటవాలు తలంపై బంతిని కొంత ఎత్తు నుంచి వదిలినప్పుడు ఆ బంతి యొక్క వేగం ఏమవుతుంది ఎస్ ఏటవాలు తలం నుంచి పైనుంచి కిందకు వదిలేటప్పుడు గురుత్వాకర్షణ వల్ల బంతి యొక్క వేగం పెరుగుతుంది బి సరి అయిన సమాధానం యాఫై ఐదో ప్రశ్న తాడుకు రాయిని కట్టాము దానిని వృత్తాకారంగా క్షితిజ సమాంతరంగా తిప్పుతూ తాడును తుంచిన తుంచి వేశాము అయితే నీవు ఏం గమనిస్తావు రౌండ్ షేప్లో తిప్పుతూ ఉన్నాము ఒక రాయిని వెళ్తూ ఒక్కసారిగా ఈ తాడును తుంచేశాము అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ ఏ దిశలో అయితే మనం తాడును తుంచామో ఆ దిశలో రాయి అనేది ముందుకు వెళ్తుంది సరి అయిన సమాధానం రాయి సరళ రేఖా దిశలో ముందుకు ప్రయాణించును ఏ సరి అయిన సమాధానం తదుపరి ప్రశ్న సదిశను దిశగల రేఖాఖండంతో సూచించినప్పుడు రేఖాఖండం పొడవు సదిశ రాసి డాష్ ను బాణం గుర్తుతో డాష్ ను తెలియజేస్తుంది సదిశను దిశగల రేఖాఖండంతో గీచినప్పుడు సదిశను ఈ విధంగా దిశ కలిగినటువంటి బాణం గుర్తుతో ఉన్నటువంటి రేఖాఖండంతో ఈ విధంగా గీచినప్పుడు రేఖాఖండం పొడవు సదిశ యొక్క పరిమాణాన్ని తెలియచేస్తుంది అదేవిధంగా బాణం గుర్తు దేన్ని తెలియజేస్తుంది అది ఎటువైపు వెళుతుంది దాని దిశను తెలియజేస్తుంది అది ఎంత ఉంది పరిమాణాన్ని తెలియజేస్తుంది ఒకటి దిశను తెలియజేస్తుంది ఒకటి ఆ రేఖాఖండము బాణం గుర్తు ఏమో దిశను తెలియజేస్తుంది వెనకున్న గీత ఏమో రేఖాఖండం ఏమో పొడవును తెలియజేస్తుంది యాభై ఏడవ ప్రశ్న స్థానభ్రంశం కాలము గ్రాఫ్ ఆకృతి సమచలంలో వస్తు విషయంలో ఎలా ఉంటుంది వక్రంగా ఉంటుందా సరళరేఖ ఉంటుందా జిగ్జాగ్గా ఉంటుందా స్థానభ్రంశము కాలము గ్రాఫ్ ఆకృతి మరియు సమచలనాలలో వస్తువు విషయాలు ఆకృతి మరియు సమచలనం కలిగినటువంటి వస్తువు విషయంలో స్థానభ్రంశము మరియు కాలము గ్రాఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సరళరేఖగా ఉంటుంది ఆకృతి మరియు సమచలనంలో ఉన్న వస్తువు యొక్క విషయంలో స్థానభ్రంశము మరియు కాలము యొక్క గ్రాఫ్ సరళరేఖగా ఉంటుంది పటంలో ఒక కారు యొక్క ప్రయాణ మార్గం ఇవ్వబడింది అయితే డాష్ మరియు డాష్ బిందువుల మధ్య అల్ప స్థానభ్రంశము కానీ అధిక దూరం కలదు ఏ బిందువుల మధ్య అల్ప స్థానభ్రంశము అధిక దూరము కలదు ఏ బి సిడి నాలుగు బిందువులు ఇచ్చారు ఇది ఒక కారు ప్రయాణించిన మార్గం వీటిలో అల్ప స్థానభ్రంశము అధిక దూరము కలిగినటువంటి బిందువులు ఏవి అల్పస్థానభ్రంశం ఉండాలంటే స్ట్రైట్ లైన్ గీస్తే తక్కువ దూరం ఉండాలి 
అదే మామూలుగా దూరం చూస్తే ఎక్కువగా ఉండాలి ఏ బిందువులు కనిపిస్తున్నాయి మీకు నాలుగు బిందువుల్లో ఏ రెండు బిందువుల మధ్య దూరం తక్కువ మరియు దూరం ఎక్కువ మరియు స్థానభ్రంశం తక్కువ స్థానభ్రంశం అంటే స్ట్రైట్ లైన్ ఒకసారి స్ట్రైట్ లైన్లు గిద్దామా ఏ నుంచి బీకి స్ట్రైట్ లైన్ బి నుంచి సికి స్ట్రైట్ లైన్ సి నుంచి డికి స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా ఇట్లా స్ట్రైట్ లైన్ గిద్దాం లేదా ఏ నుంచి డికి స్ట్రైట్ లైన్ ఇప్పుడు ఈ స్ట్రైట్ లైన్స్లో రెండు స్ట్రైట్ లైన్ గమనించండి ఇవి రెండు స్థానభ్రంశాలు తక్కువ ఉన్నాయి ఏ నుండి డికి బి నుంచి సికి రెండు స్థానభ్రంశాలు తక్కువ ఉన్నాయి కానీ దూరాలు గమనిస్తే బి నుంచి సికి దూరం కొంచెమే ఉంది కానీ ఏ నుంచి డికి దూరం చాలా ఉంది కాబట్టి అధిక దూరము అల్ప స్థానభ్రంశము కలిగిన ఏవంటే ఇవి రెండు ఏ మరియు డి సి సరి అయిన సమాధానం తదుపరి విద్యార్థి ఏ నుండి బి స్థానానికి చేరుకోవడానికి పట్టిన సమయం పరుగులు పోటీ పెడుతున్నారు ఏ అనే విద్యార్థి ఏ బిందువు నుంచి బి బిందువుకి వెళ్ళడానికి నూట ఎనభై సెకండ్లు పట్టింది బి విద్యార్థి ఏ నుంచి బికి వెళ్ళడానికి రెండు వందల ముప్పై సెకండ్లు పట్టింది సి విద్యార్థి ఏ నుంచి బికి వెళ్ళడానికి నూట నలభై ఎనిమిది సెకండ్లు పట్టింది డి విద్యార్థి ఏ నుంచి బి స్థానానికి వెళ్ళడానికి నూట ముప్పై మూడు సెకండ్లు పట్టింది అయితే వీరిలో అధిక సగటు వేగము కలవారు ఎవరు అధిక సగటు వేగం కలవారు ఎవరు ఏదైతే తక్కువ వేగంతో ఆ రెండు బిందువుల మధ్య దూరాన్ని ఎంత తక్కువ వేగంతో ఎవరైతే రీచ్ అవ్వగలుగుతారో ఎవరైతే వెళ్ళగలుగుతారో ఎంత తక్కువ సమయంలో వెళ్ళగలుగుతారో అదే అధిక సగటు వేగం అవుతుంది సో డి అనే విద్యార్థి చూడండి వన్ నూట ముప్పై మూడు సెకండ్లలోనే ఈజీగా తొందరగా వెళ్ళాడు కాబట్టి డి అనేటటువంటి విద్యార్థి అధిక సగటు వేగాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అని చెప్పవచ్చు సో సమాధానం వచ్చేటప్పటికే ఆప్షన్ డి డి అరవయో ప్రశ్న ఇక్కడ గ్రాఫ్ను గమనించండి పై గ్రాఫ్లో ఏ నుండి సికి గల సగటు వేగం ఎంత ఏ నుండి సికి గల సగటు వేగం చూడండి కాలము ఎక్సాక్సిస్లో ఇచ్చారు కాలం అదేవిధంగా డిస్టెన్స్ దూరాన్ని వై అక్షంలో ఇవ్వడం జరిగింది సో దీని ప్రకారము ఏ నుండి బి నుండి సికి గల సగటు వేగాన్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎస్ సమాధానం రెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు అవుతుంది బి నుండి సికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి సగటు వేగం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎంత దూరం అయితే ఉందో దూరము బై కాలం వేసినట్లయితే కారం చూడండి ఆరు నుంచి పది అంటే నాలుగు ముప్పై నుంచి పది ముప్పై నుంచి నలభైకి వెళ్ళింది కదా పది బై నాలుగు వేస్తాం అంతేనా బి నుంచి సికి ఎంత దూరం పది మీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉంది పది మీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉంది కాలం ఏంటి ఆరు నుంచి పది సెకండ్లు ఆరు నుంచి పది సెకండ్లు అంటే మొత్తం నాలుగు సెకండ్లు పట్టింది సమయం కాబట్టి నాలుగు బై పది అంటే ఎంత అవుతుంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ బీజ్ సరైన సమాధానం తదుపరి అరవై ఒకటవ ప్రశ్న పైగ్రాఫ్లో అధిక వేగం కలిగినటువంటి బిందువు ఏది ఎక్కువ వేగం కలిగినటువంటి బిందువు ఏది వీటిల్లో అధిక వేగం కలిగినటువంటి బిందువు ఏది పై వాటిలో వెరీ గుడ్ అధిక వేగం కలిగినటువంటి బిందువు ఎస్ బి అనే బిందువు దగ్గర అధిక వేగాన్ని మనం గమనించవచ్చు సమాధానం వచ్చేటప్పటికి బి సో ఇవ్వండి కొన్ని పార్ట్ త్రీలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి బిట్స్ ఫ్రమ్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు సిక్స్టీ వన్ ఒక నైన్టీన్ బిట్స్ చూసాం రిమైనింగ్ బిట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ రిమైనింగ్ బిట్స్ గ్రాఫ్తో ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఫోర్లో మనం నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటువంటి విషయం అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం